Ja. Då ska jag prova att visa eh eh hur vi ska bruka dollartecken. Alltså vad är er poängen med dollartecken i regnark? Eh, det jag har skrivit in här nu, det är er då en kolonn med någon värder. Jag har skrivit då resultatet, alltså syv stämmer till AP och så vidare och så vidare. Eh, og jeg har foretatt en eh, summering av antal stemmer ved hjelp av eh, summerfunksjon. Eh, så skal vi ta og se på den formen som ligger bak der. Det vi ser her nå, det er at eh, vi har laget en formel, det står i likhetstegn der. Eh, vi tar 100 ganger B4. B4 er den, eh, det blå skjutallet der. Så delar vi det på summen som är er B9. Och här kommer då disse dollartecknen in. Eh, fordi för att när jag nå kopierar den formen som ligger här ner till röd valgallians eh, så vill automatisk nästa tal bli plockat därifrån. Och hade jag inte låst B9 och eh, dratt ned här ett tak så vill jag då eh, det blir B10 och där är er det ju ingenting. Så när jag då tar tak här och drar efter på så låses B9 slik att det blir stående B9 i alla formlarna helt ned till och med kystpartiet. Men då värdin för de enkelte partierna det vill då rulle hack för hack efter vart som man drar nedover. Ja, demonstrerar. Eh, markerar går i hjørnet her, og trekker da nedover. Det som sker da, er at jeg får plukket tallene fra resultatene, mens den 15 der, i formelen min, den er låst. Den B9. Den B9 er da låst. Det er derfor det er så kjekt å kunne bruke eh, dollartegn. Det kan også være veldig nyttig til for eksempel eh, regnark med eh, lån, uh, nedbetalning av lån och så vidare där du refererar för exempel till en uh, rentefot som står ett lands det överst på arken. Det var då kortversion av uh, hvordan bruke dollartecken i regnark.